একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে স্মরণ বেদিতে প্রথমে সরকার প্রধান হিসেবে শ্রদ্ধা জানান তিনি এরপর ফুল দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে শ্রদ্ধা জানানো শেষে গ্রেনেড হামলায় নিহতদের পরিবার ও আহতদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে সোমবার সকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে স্মরণ বিধিতে প্রথমে সরকার প্রধান হিসেবে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা এরপর দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে আরও একবার ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা এরপর কুশলাদি বিনিময় করেন সেই সব নিহতদের স্বজন ও আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে যারা দু হাজার সালের একুশে আগস্ট সন্ত্রাস বিরোধী শান্তি সমাবেশে যোগ দিতে গিয়ে শিকার হয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের এ সময় অনেকেই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু কন্যা কেপে পরে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় একুশে আগস্ট সহ গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিহতদের স্মরণে যারা সাহায্য উদ্ভরণ করেছেন নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমের সিনিয়র পেশি মাম সংক্ষিপ্ত আয়োজনের এই আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে বেগম জিয়া ও তারেক রহমান জড়িত এটা প্রমাণিত আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে এ হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রের আরজেস গ্রেনেড সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দিনটি স্মরণে দলের আলোচনা সভায় একথা বলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রেনেড হামলা মামলার বিচারের রায় দ্রুত কার্যকরে জোর দিয়ে সরকার প্রধান আরও বলেন সেই হামলার মূল হতা এখনও পলাতক সাহস থাকলে তারেক রহমান কেন বাংলাদেশে ফেরে না সে প্রশ্নও রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি তখন তো খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী কি ভূমিকা পালন করেছিল সে সেটাই প্রশ্ন সে কেন বাধে দিল পুলিশকে সে কারণে তখন কোনো মতে কোনো রকম উদ্যোগ নিল না আলামত রক্ষা করতে খুনের রাজনীতি বা মানুষ হত্যা করা বা একটা দলকে নিশ্চিন্ন করা বা একটা পরিবার ধ্বংস করা এই রাজনীতি তো বিএনপি করে খালেদা জিয়া করে এটা তো মানুষের কাছে স্পষ্ট আজকে তারা ভোটের অধিকার কথা বলে আর কিছু আছে তাদের ভাড়া করা তা মানব অধিকারের কথা বলে যারা বাংলাদেশের মানব অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন আমরা যারা পনেরোই আগস্ট আপন জন হারিয়েছি তেসরা নভেম্বর আপন জন হারিয়েছি আমার আওয়ামী লীগের যে যে হাজার হাজার নেতা কর্মী যারা জীবন দিয়েছে মৃত্যুবরণ করেছে বিএনপি জামাতদের হাতে তাদের মানব অধিকার কোথায় তাদের মানব অধিকার কোথায় বিচার হয়েছে এই রায় দ্রুত কার্য করা উচিত কিন্তু মূল হতা তো বাইরে সে তো মুসলেখা দিয়ে বাইরে চলে গেছে ওর সাহস থাকলে আসে না কেন বাংলাদেশে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি সেই সুযোগ নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলে আর কত হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করে চলে গেছে সেই টাকা খরচ করে তো সাহস থাকে বাংলাদেশে আসুক বাংলাদেশের মানুষ ওই খুঁড়িকে ছাড়বে না বাংলাদেশের মানুষ ওদেরকে ছাড়বে না ওরা কিছু লোক হয় সেই দেখে তাদের লম্ভ ঝম্প কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে চেনে না কাজে এই বাংলাদেশে খুঁড়িদের রাজত্ব আর চলবে না কাজে জিয়া পরিবার মানে হচ্ছে খুঁড়ি পরিবার খুঁড়ি পরিবার যার এখন স্প্লিন্টার শরীরে নিয়ে যন্ত্রণায় কাতর যারা স্বজন হারা বেদনা নিয়ে এখনও কাতর আমি তাদেরকেও বলবো মানুষের কাছে যান আপনাদের কথা বলেন যে ওই খালেদা জিয়া তারিখ জিয়া কিভাবে আপনাদের জীবনটাকে ধ্বংস করেছে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনাকে জঘন্য বললেও তারেক বাবর সহ বিএনপির কেউই এই ঘটনায় জড়িত নন বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বিএনপিকে বারবার ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র হয়েছে দলের পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য সোমবার সকালে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে এই সভায় অংশ নেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা 
এরপরে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল আশঙ্কা করেন সরকার দেশে ভয়াবহ কোনো ঘটনা ঘটিয়ে বিএনপিকে নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায় জনগণের আন্দোলনে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করারও হুঁশেরে দেন তিনি আমি আপনাদেরকে আমার আরেকটা আশঙ্কার কথা বলি এটা বড় দরকার জাতি জানা উচিত যে আজকে এই সরকার পরিকল্পনা করছে যে এই দেশে ভয়াবহ কিছু ঘটিয়ে যাতে করে নির্বাচনে বিরোধী দলকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ন করা যায় যেমন করে অতীতে নির্বাচন করেছে সেইভাবে আরেকটা নির্বাচন কীভাবে করে নেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে তারা এগোচ্ছে আমরা বিরোধী দলকে ক্ষমতায় আনতে চাই না আমরা জনগণকে ক্ষমতায় আনতে চাই একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব সেদিনের ঘটনাকে জঘন্য উল্লেখ করে নিন্দা জানান তবে সে ঘটনায় বিএনপিকে জড়ানো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল হামলার ঘটনায় বিচার প্রক্রিয়াকেও নাটক বলে দাবি করেন তিনি পুরো বিষয়টাই তো আপনার একটা সাজানো নাটক আমরা বারবার বলে এসেছি দেখুন নিরপেক্ষ সুস্থ তদন্ত সেই নিরপেক্ষ আমরা এটা কনডেম করি একুশে আগস্টের ঘটনাটাকে আমরা কনডেম করি এটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা অন্যতম জঘন্য একটি ঘটনা এবং কন্টেমেবল সেখানে আপনার যে আজকে একটা রাজনৈতিক ফায়দা লোটা হচ্ছে এটা কোনো কেউ সমর্থন করতে পারে না এখানে তারেক রহমান সাহেব বা বিএনপি আব্দুল সালাম পিন্টু বা আমাদের লুৎফুর জামান বাবর তার কেউ এটার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এদের রাজনৈতিক কারণে জড়িত করা হয়েছে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি মহাসচিব আন্দোলন সফল করতে নেতাকর্মীদের আহ্বানও জানান আমরা যে সমস্ত কর্মসূচিগুলো রপ্তানিতে ভারতের বাড়তি শুল্ক আরোপের খবরে দেশে রাতারাতি বাড়িয়ে দেওয়া হলো পেঁয়াজের ঝাঁজ একদিনের ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে দশ টাকা পর্যন্ত আবারও নতুন করে দর বাড়ায় ক্ষুব্ধ ক্রেতা এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মিলছে না কোনো সতর্তর এদিকে কৃষি মন্ত্রী বলছেন পচনশীল হওয়ায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে না পারায় দাম বেড়েছে গত শনিবার হঠাৎ রপ্তানিতে চল্লিশ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয় ভারত আর এতেই যেন লঙ্কা কাণ্ড দেশের পেঁয়াজের বাজারে কারওয়ান বাজারের পাইকারি আরোতেই কেজিতে বেড়েছে দশ থেকে পনেরো টাকা ভারতীয় পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশি পেঁয়াজের দামও পাঁচ থেকে দশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে পঁচাশি টাকায় আর খুচরায় ছুয়েছে প্রায় একশো টাকায় ভারত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিলেও দেশের বাজারে এখনও বিক্রি হচ্ছে আগের আমদানি করা পেঁয়াজ এরপরও ঠিক কি কারণে বাড়ছে দাম সদুত্তর নেই ব্যবসায়ীদের কাছে শুল্কযুক্ত পেঁয়াজ বাজারে এলে দাম আরও বাড়বে বলে জানান বিক্রেতারা অন্যদিকে শুল্ক আরোপের খবরেই পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না ভোক্তারা একদিনের ব্যবধানে হঠাৎ বেড়ে দেওয়াটা একটু রহস্যজনক মনে হচ্ছে এদিকে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক রোববার এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন ভারতের শুল্ক আরোপে দেশে পেঁয়াজের দামে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না তবে একদিন পরই সুর পাল্টে বললেন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে না পারায় দাম বেড়েছে অতীতেও আমরা দেখছি অস্বাভাবিকভাবে পেঁয়াজের দাম বাড়ে এবার ভারতের এই পদক্ষেপের ফলে যদি পেঁয়াজের দাম বাড়ে তা আমরা কিভাবে এটা সামলাবো আমাদের কোনো হাত নাই আমরা চেষ্টা করব। বাজারটা নিয়ন্ত্রণ করার সর্বশেষ আটত্রিশ থেকে ছেচল্লিশ টাকায় পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে ভারত থেকে শুল্ক আরোপের পর কেজি প্রতি তেপ্পান্ন থেকে পঁয়ষট্টি টাকা পর্যন্ত খরচ পড়ছে বলে জানিয়েছেন আমদানিকারকরা এতে দাম আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা তাদের আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা সব বয়সে মানুষের ডেঙ্গু আক্রান্তের ঝুঁকি থাকলেও সবচেয়ে বেশি নাজক অবস্থা পার করছেন ডায়াবেটিস কিডনি ও হৃদরোগে আক্রান্তরা জটিলতা দেখা দেওয়ার আগেই দ্রুত নিতে হবে হাসপাতালে এদিকে ডেঙ্গুতে আজও মারা গেছে নয় জন আক্রান্ত হয়েছেন দু হাজার জন বাহান্ন বছর বয়সে আতিকুর রহমানের বাড়ি বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদে বসবাস করেও মুক্তি মেলেনি এডিস থেকে আর তাই ডেঙ্গু ধরা পড়ার পর প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এরপর বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল হয়ে চলে আসেন রাজধানীর ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতালে প্রায় এক যুগ ধরে শরীরে ডায়াবেটিস বয়ে চলায় তাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাননি পরিবারের সদস্যরা ডায়াবেটিস আমার প্রায় দীর্ঘ বারো বছর শুধু ডেঙ্গু নয় যে কোনো রোগের প্রাদুর্ভাবে ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় নাম চলে আসে শিশু বয়স্ক ও অন্তঃসত্তা নারীদের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী জটিল রোগে আক্রান্তরাও থাকেন নাজুক অবস্থায় করোনাকাল যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ডেঙ্গুর পরে আমার মাথা ব্যথা ছিল পুরো শরীর ছিল ব্যথা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডেঙ্গু হলেই হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই এই কথাটি স্বাভাবিক রোগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সবার ক্ষেত্রে নয় ঝুঁকিপূর্ণদের জটিলতা দেখা দেওয়ার আগেই ভর্তি হাসপাতালে 
ডেঙ্গুতে যদি পজিটিভ হয়ে যায় তারা ঘরে বসে না থেকে ইমিডিয়েটলি ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন প্রয়োজনে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাবেন চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে 37 শতাংশ নারী অন্যদিকে পুরুষ রোগীর হার 62 শতাংশ ঢাকার তুলনায় ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকায় মশক নিধনে শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক নয় সারা দেশে সমানভাবে কাজ করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা নাইকো দুর্নীতি মামলার অভিযোগ গঠন বাতিল চেয়ে বেগম জিয়ার আবেদনের শুনানি মঙ্গলবার পর্যন্ত মুলতবি করেছেন হাইকোর্ট বেনবির আইনজীবীর করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি আমিনুল ইসলামের বেঞ্চ এদিন ধার্য করেন গত সতেরোই মে নাইকো দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এর আগে গত উনিশ মার্চ নাইকো দুর্নীতি মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সহ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত নয়ের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান কানাডীয় প্রতিষ্ঠান নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি ও দুর্নীতির অভিযোগে দু সালের নয় ডিসেম্বর বেগম জিয়া সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করে দুদক পরের বছর দু হাজার আট সালের পাঁচ মে খালেদা জিয়া সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় সেখানে রাষ্ট্রের প্রায় তেরো হাজার সাতশো সাতাত্তর কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগ আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়া থেকে অবৈধভাবে দেশে এলো প্রায় সাত কোটি আশি লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণের চালান শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর আটষট্টিটি স্বর্ণের বার নিয়ে সটকে পড়ার চেষ্টা করেন বাংলাদেশ বিমানের কর্মকর্তা কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি रोबार सन्ध्या सतटा मालयियार कलमपुर झेड़े आसा बांगलेश विमान फ्लैट बीजे तीन सौ तिरशी ढाक अवतरण कर रत दस टाय विमान पुरो खाली हो जाए तड़ीघड़ी कर विमान उठें विमान बांगलेश एक एयरक्राफ्ट मेकानिक शफिकुल इसलम किचुक्षण मध्य ही नेमे आसें और द्रुत पाली जावर चेष्टा करें इस समय आटक कर एपिबीएन सदस्य तरह कोमर बेल थे उद्धार कर प्राय आठ के जी स्वर्ण बार कोमरे कार्यकर छात्री निर्तन घटन अभिजुक्त छात्रलीग नेत्री सानजिदा चौधरी अंतरा सह पांच जन के स्थायी बहिष्कार कर বিকেলে ভিসির বাসভবনে এক সিন্ডিকেট সভার শেষে তথ্য নিশ্চিত করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এইচ এম আলী হাসান তিনি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুশো ষাটতম জরুরি সিন্ডিকেট সভায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে অভিযুক্ত পাঁচ শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার করা হয় এর আগে গত পনেরো জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের জন্য পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে কর্তৃপক্ষ তবে এ সিদ্ধান্ত বিধিসম্মত হয়নি মন্তব্য করে হাইকোর্ট আবারও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন গত এগারো ও বারোই ফেব্রুয়ারি দেশরত্ন শেখ হাসিনা হলের গণরুমে নবীন ছাত্রীকে রাত ভর র্যাগিং ও শারীরিকভাবে নির্যাতনের অভিযোগ উঠে অন্তরা সহ বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মৌসুমের শুরুতেই জমে উঠেছে ঝালকাঠির আমরা বাজার জলে আর স্থলে এখন তাজা আমরা সমারোহ পলাশ রায়ের পাঠানো তথ্য শামীম হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট জলে কিংবা স্থলে পুরো জেলা জুড়েই গ্রামে গ্রামে বসে আমরার বাজার ঝালকাঠি সদর উপজেলার ভীমরুডি শতদশ কাঠি ডুমুরিয়া আতা সহ আশেপাশের দশ গ্রামের আমরার ভাসমান বাজার অনেক জনপ্রিয় এখান থেকেই নৌ কিংবা সড়ক পথে সারা দেশে বেশিরভাগ আমরা সরবরাহ করা হয় বর্তমানে মৌসুমের শুরুতে আটশো থেকে বারোশো টাকা মন দরে পাইকারি আমরা কিনে দেশে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ফরিয়া আলোদ্দাররা মৌসুম শেষে দাম আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা ব্যবসায়ীদের বর্তমানে আষ্ট থেকে শুরু করে বারোশো টাকা পর্যন্ত মন কেনা হয় যাত্রাবাড়ি আবদুল্লাহপুর সুজ গেট তারপরে কানুন বাজার শ্যামবাজার এই কয়েক আমার মাল যায় জলে এবং কুলে 
সমান ভাবে বেচা কিনা চলে এদিকে রোগপালে নিয়ন্ত্রণ সহ আমরা চাষে নিয়মিত ভাবে চাষীদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বলে জানায় কৃষি বিভাগ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে পাতা খেকো পোকা আমরা এবং এই যে আমরার গামোসিস রোগ এর থেকে কিভাবে এই গাছগুলোকে রক্ষা করে অধিক ফলন পেতে পারে কৃষি বিভাগের তথ্যমতে ঝালকাঠি জেলায় এবছর 602 হেক্টর জমিতে আমরার ফলন হয়েছে মৌসুম শেষে মোট উৎপাদন হবে 4874 মেট্রিক টন সময় সংবাদ ঝালকাঠি কাল শুরু হচ্ছে ব্রিকস সম্মেলনের 15 তম আসর মার্কিন ডলারের আধিপত্য রোধে এবার একাত্তর বিশ্বের পাঁচ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তির এই জোট মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ব্রিকসের এবারের সম্মেলনে এবার প্রাধান্য পেতে পারে অভিন্ন মুদ্রা চালু সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বিনিয়োগ বাড়ানো সহ জোট সম্প্রসারণের বিষয়টি এছাড়াও সম্মেলনের বাইরে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সাইডলাইন বৈঠকেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে বিশ্বের পাঁচ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর জোট ব্রিক্সের পনেরোতম সম্মেলন ঘিরে গোটা বিশ্বের নজর এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গে ২২ থেকে চব্বিশ আগস্ট পর্যন্ত চলবে সম্মেলন উপস্থিত থাকবেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তবে থাকছেন না রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি বলেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার বিষয়টি রুশ প্রেসিডেন্ট নাকচ করে দিয়েছেন বলেই মনে করছেন বিশ্ব রাজনৈতিক মহলের একাংশ জোট ও জোটের বাইরের ষাটটিরও বেশি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে দু হাজার উনিশ সালের করোনা মহামারীর পর এবারই প্রথম জোটের প্রতিনিধিরা সশরীরে হাজির হচ্ছেন এক মঞ্চে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে উঠে আসছে শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো সহ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি অভিন্ন মুদ্রা চালুর উদ্যোগ নেওয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন ডলারের আধিপত্য কমানোর লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে এতে ডলার ও ইউরো সহ অন্যান্য শক্তিশালী মুদ্রাকে পেছনে ফেলে পশ্চিমা আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা এছাড়াও ব্রিক্সভুক্ত নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হবে বিশ্ব উন্নয়ন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে ব্রিক্সের এর সদস্য দেশগুলো ক্রমবর্ধমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নানা সংস্কার ও পরিবর্তনের জন্যেও প্রস্তুত জোটটি এতে আমার মনে হয় বিশ্ব অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে The United States uh, and, the, and the European Union started to use their currencies, in particular the dollar, as a weapon. It's becoming more and more dangerous for, um, for the rest of the world to keep reserves or, or to make a settlement in dollars uh, or even euro. এবারের সম্মেলনকে অন্যবারের তুলনায় ব্যতিক্রম বলেই বিবেচনা করা হচ্ছে থাকতে পারে বেশ কিছু চমক বিশেষ করে জোট সম্প্রসারণের সম্ভাবনায় নিজেদের যুক্ত হওয়ার আশায় তাকিয়ে বিশ্বের অন্তত চল্লিশটি দেশ সৌদি আরব ইরান মেক্সিকো এমনকি বাংলাদেশও রয়েছে এ তালিকায় এতে যে কোনো দেশের সদস্য পথ পেতে বেশ কাঠখর পড়াতে হবে বলেই উঠে আসছে গণমাধ্যমগুলোতে সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের আলাদা সাইডলাইন বৈঠকেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে এতে চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক ছাড়াও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন আলাদা বৈঠকে জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ মহড়ার পাল্টা জবাব হিসেবে আবারও ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করল উত্তর কোরিয়া স্থানীয় সময় সোমবার দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের তত্ত্বাবধায়নে একটি কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয় পিয়ংয়ং বলছে দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক সামরিক মহড়া শুরুর প্রতিবাদেই তাদের এই পদক্ষেপ ওয়াশিংটন সিউলের সামরিক মহড়াকে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবেও দেখছে কিম প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর কোরিয়ার যে কোনো হুমকি মোকাবিলার ঘোষণা দিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার বার্ষিক যৌথ মহড়া শুরু ঠিক কয়েক ঘন্টা আগে পাল্টা জবাব হিসেবে কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া স্থানীয় সময় সোমবার দেশের সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের উপস্থিতিতেই ওই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয় উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কেসিএনএ জানায় কিম জং উন পূর্ব উপকূলে একটি নৌবাহিনীর ইউনিট পরিদর্শনের সময় ওই ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয় এ সময় একটি জাহাজে কর্মকর্তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যায় কিমকে আরেকটি ছবিতে দেখা যায় যেটিতে দাঁড়িয়ে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ দেখছেন কিম জং উন 
তবে কবে কখন কিম এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পরীক্ষা দেখছেন তা উল্লেখ করেনি কেসিএন এ উত্তর কোরিয়ার জাহাজের যুদ্ধের সক্ষমতা এবং এর ক্ষেপণাস্ত্র যাচাই করতে পরীক্ষা চালানো হয় কোনো ত্রুটি ছাড়াই ক্ষেপণাস্ত্রটি দ্রুত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনতে সক্ষম হয় বলে জানানো হয় পিয়ংয়ং বলছে ওয়াশিংটন সিউলের সামরিক মহড়াকে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে কিম প্রশাসন ওই পদক্ষেপের প্রতিবাদ হিসেবেই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ তবে পিয়ংয়ং এর এমন তৎপরতায় মোটেই চিন্তিত নয় সিউল এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইয়ন সুক ইয়োল বলেন উত্তর কোরিয়ার হুমকি যত বাড়বে যুক্তরাষ্ট্র জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ততই সহযোগিতা জোরদার হবে এ সময় তিন দেশ মিলে কিম প্রশাসনের যে কোনো আগ্রাসন প্রতিহতের ঘোষণা দেন তিনি আমাদের মহড়া শুরু হয়ে গেছে চার দিনের এই মহড়ায় জাতীয় নিরাপত্তা সরকার ব্যবস্থা এবং সামরিক অভিযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্থান পাবে যুদ্ধকালীন সময় কিভাবে বেসামরিক নাগরিক নিরাপদে রাখা যায় বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার কয়েক ঘন্টা পরেই বার্ষিক যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া যার নাম দেওয়া হয়েছে আলচি ফ্রিডম শিল্ড মহড়া যেখানে দুই দেশের কয়েক হাজার সেনা অংশ নিয়েছে আগামী একত্রিশে আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই অনুশীলন রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ